Hello, 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 guys. So, take two. So, I'm here in the office of the library. Matatapos na yung work ko. And, yun. So, welcome back again to my YouTube channel. So, ang topic natin for today is the niche that I have and my calling as a YouTube um, vlogger or this channel. Uh, Pag-uusapan ulit natin yung si God, si Jesus. The gospel itself. Because the gospel itself I is the one that humbled me as a person and humbled us all sa ating lahat. Okay? So, I wanna share you guys. Uh, gusto kong i-share sa inyo yung topic natin for today. How may faith and strengthen in times of trial? This is all for you. It is all for us because the gospel itself will show us that life itself need a savior. So, yun yung ano ba yung mga nirealize ko? Kasi during the past weeks of my life of our family, hindihan kami sa top trials. Kasi nga naka-quarantine kami and I hope and God's will na ma-assure ko din siya sa inyo. Pero ang isa sa mga um, ano nga ba yung isa sa pinakakilin talaga na natutunan ko? Yung faith. Kasi faith itself um is my being talaga. Yun yung buong pagkatao ko. It's my identity talaga. Kasi during um, new all normal, I am a campus minister. Nagsusure ako sa mga estudyante sa school. And yun, so, it, ano nga ba sa, syempre, parang nakakamiss din, di ba? Parang ito yung time na kailangan uh, kamustahin natin yung faith natin. So, sa akin, ano nga ba? How my faith um, uh, strengthens in times of trial. So, unang-una, the problem itself, or the struggle in itself, the humbled me as a person. So, yun yung to matapatunayan ko in my years of serving the Lord, and in my years of existence in this life, three decades. Tutunan ko na, hindi naman pala talaga, uh, hindi tayo O parang darating sa buhay natin na eh, matututo tayo magpakumbaba. Diba? Paanong paraan? Diba? Kare, diba? So, natutunan ko na, yun, narinig ko din, na the life itself will humble you. The life itself will humble us. Diba? Paano tayo magiging humble? Yung mga experiences natin sa buhay will taught us how to humble or how to be humble. Diba? English, English tayo mga best. So, yun nga, natutunan ko na maging humble kasi I need a Savior, I need a Lord, and that is Jesus. For almost 8 years sa buhay ko, si Jesus Christ yung naging um, sandata ko, naging naging uh, fortress ko, naging refuge ko, sabi nga sa sub. He is my refuge. He is my fortress. He is my strength in times of trials. Tumating sa buhay na inaalay ko talaga lahat sa Panginoon. Pero darating sa times sa buhay natin na, Lord, parang ang hirap na. Lord, parang hindi ko na kaya. Lord, Lord, huwag mo siya kuhanin. Lord, hindi pa. Lord, maglilingkod pa ako. Maglilingkod pa kami. Lord, kukuhanin mo na ba ako? Am I gonna die with the virus or with the poverty that I have with my family mawawala na lang ba dito sila sa mundo na puro paghihirap doon may question mark pero na ano talagang with, sa tulong ng mga spiritual friends ko ng mga mentors din at ng mga preachings na linggo-linggo ay ginagawa ko it helped me a lot diba? yun yung number one na how my faith is strengthened in, in times of trial the preaching of God. Uh, every week, nakikinig ako ng mga preachings and I do hope na isang advice ko din sa inyo yun guys. Amanod kayo ng mga preachings, sa mga pastors, sa mga churches na kahit ano na nililift yung uh, salita ng Diyos, yung salita ni Jesus Christ kasi yun yung tutulong sa'yo. ba? Kasi tsaka yung iyon yung tutulong sa'yo as a person at iyon yung tutulong sa'yo sa madaming pandemya ng buhay mo na kinakaharap ngayon. Di pa maraming mga tayo ito. Pero nariis ko ngayong week uh, bless talaga tayo kasi nag nagigising pa tayo. Before sabi ko 
yung tinitingnan ko kung ano yung meron kung ano yung wala pa ako pero ngayon yung nangyari sa family namin yung nagka-quarantine, yung nag-positive um Lord, I am so grateful I am beyond grateful because I am alive my family is still alive and that's it may hininga kami to serve you and nag um, every week nagpa family ministry kami pero nagsishake pero we, we ano tinutuloy namin and mas nag-grow kami as a Christian as a follower of Jesus and yun guys yun talaga yung makakatulong sa iyo kung mayroon kang struggle ngayon parang ano pag dumating ka sa point na sobrang sobrang struggle ka na masasabi mo na Lord the life itself no man can buy the life And that's life is in the Lord. Pero sabi nga, the, to live is Christ, to die is gain. Yung mga pagsubok natin na kinakaharap, there is peace. Ako, I am not spared with the problem. Lagi ako sa social media, nagpupost sa mga magaganda sa buhay ko. Pero alam ng Diyos na madami din akong mga hinarap na mga problema at sa buhay sa personal na buhay. Alam ng Diyos yung every iya ko at ang sinasandigan ko sa problema ko, Lord, ikaw, ikaw yung kasama ko. Ang maganda kasi sa pagiging um, follower ni Jesus, sa pagiging isang Christian, pagiging isang Christiano, um, pinakamaganda, we are not spread with the problem, lalo na tayong mga nagsishare ng gospel. Pero, ang kagandahan nito, there is peace. May peace tayo sa kabila nun. Parang, Lord, ang galing. Sabi ko, Lord, bakit ako nag-share? Kasi every Sunday, meron din akong Bible study. Pero, Lord, bakit ko ito nag-share? Pero ako yung mga pinagdadaan sa oras na ito. Sinashare ko yung gospel mo, pero pinagdadaan ako. Pero, alam mo, ang galing lang ng grace ng Panginoon. Kasi, napatunayan ko ngayon, whatever it is that happens in my life, whether good or bad, ay whether good, I always preach your word pero minsan hindi, di ba? kasi may blessing, pero whenever there is struggle, whenever there is beyond your control I will serve you Jesus, I will love you God, and I will seek seeker of the most high so ngayon, ang pinakamasaya pala talaga na nalilis ko, be the seeker of the Lord, guys sana Uh, step up ka na sa struggle mo ngayon, be the seeker of the most high, be the seeker of peace, kasi may mga bagay na are beyond our control, but the Holy Spirit pag nasa iyo yung Panginoon wow magic talaga so yun yung nakatutunan ko and pangalawa yung yung mga nangyayari sa paligid natin, there is always a purpose, parang don't dream pala kasi yun, totoo yun. Pag nawala ka sa focus na, hindi mo alam to sabi doon, don't dream a dream for yourself. Natutunan ko yun. Kasi, mga nakaraang linggo, mga nakaraang ba, parang isin na, ayan, I am guilty for that. I am dreaming for this, for this, pero I am dreaming for myself and I happy no. Because, you become selfish but if you dream for others if you serve others if you are helping another one another if you are helping other you live for a purpose and uh, really go don't live for a dream live for a purpose parang don't dream to don't find a job daw sabi nga nung isang nadini ko do Don't find a job, don't find a career, don't find a business that suits you, that's your dream about. Find your calling. Because that calling will lead you to your purpose. So, aral ka, may work ka, merong magandang bagay. Kasi, pero, beyond that, if you are living for that purpose, I am in the library for nine years, in this year, and I can't imagine na nagtagal ako dito at ang alam ko lang I am living for God's glory and I am living in this work because of God's grace alone because I want to live the name of Jesus that's it diba? magtatagal ka dun talaga magiging excellent ka and then ayun, ayun, ayun yung natutunan ko kasi there's nothing temporary in this world okay, so Ayan na guys, it's 10 minutes and yun lang guys. How my faith is strengthened in times of trial. Read your Bible. 
reading the Bible is the key. Sing praises and worship sa YouTube channel, sa Facebook. Search ka doon. Mag-isa ka, kinig ka doon and the soul will speak to you. Mararelax yung soul mo. Kasi if you are ano daw, dapat matuto ka rin pala mag-discern guys. So, yung pagiging ah, uh, yung yung discernment, natutunan ko yun sa spiritual walk ko. Ang discernment daw, uh, tanong natin sa sarili natin, we are living by, by our ego of, or we are living by our soul. Kasi kung nag-relive ba tayo, daw tayo sa ego, parang may mali, parang hindi tama, pero gusto mo. Pero kapag nag-relive ka daw ng, sa soul mo, if you are living, alam mo na, the Holy Spirit, ito yun, yung uh, kasama ko si God, you are living for your soul. And you will become relaxed, may peace, may kakaibang peace in the midst of the trials that, the, that happens in the world, in your life. So, yun guys. So, yun nga. So, hindi ko alam na ako ang sinasabi. Pero saan may nasutunan kayo ha? Yan. So, meron naman sa akin. So, what? And yung read your Bible, sing praise and worship at number three. Uh, share the good news. Diba? Share your testimony, your life testament with Jesus. And then, that's it, guys. Um, yun nga, I just wanna leave to you ano ba yung araw-araw na mga by, uh, verse na sinasabi sa, ko sa isip ko, yung Romans 8.28 All things work together for good for those who love God. I feel in the business. Nag-create ako ng business before. Sometime, 50,000 na wala. Pero all things work together for good. Pero hindi. Pero doon ka na patay na. All things work together for good for those who love God. And I'm happy. I'm still uh, grateful and blessed that I have my work. I have my my spouse. I have my family. I have my spiritual family and my physical family and friends. And that is my um, treasure. Lalo na si yung souls. At lalo na si Jesus. That's my business. In, my business in the, is in the Lord. Diba? Ayun. Tapos yung I can do all things through Christ which is strength. It's me. Kapag hirap na hirap na ako or parang hindi ko na kaya. May mga pressure sa paligid. Pero I can do all things through Christ which strengthens me. At pag, um, may pagsubok ako ngayon, natututo ako mag-guide, natututo akong Lord, bigay ito. O yung pera o yung ano, hindi mo naman madadala yan talaga. O nawala ka o nagkasakit ka. Just be, um, you are, parang pag dumada ka sa pagsubok, as a person, natututo ka magpakumbaba, natututo ka magpatawad, natututo kang tumulong sa ibang tao. So, yun lang. And sana may natutunan kayo, guys. So, yan. Thank you. Thank you for subscribing to my YouTube channel. Sa mga estudyante dito sa first school. I hope na may natutunan kayo. And sana i-share nyo to sa mga friends nyo. Kasi everybody and even me, I need um, Bible verses every day. Kasi sobra-sobra na yung nangyayari sa mundo. There is always darkness sa paligid natin. Pero... Be and live by light. Ito lang yung content ng ating YouTube for today. I hope you God speaks to all of us. Thank you. Like and subscribe to my YouTube channel. And thank you so much. May God's blessing be upon us all. Bye.